Hi everyone. Let's discuss about Attention Deficit Hyperactivity Disorder or in short ADHD. Okay. So first let's go through its definition. It is a neurodevelopmental disorder in children characterized by persistent pattern of inattention, impulsivity and hyperactivity. It is a neurodevelopmental disorder in children and children. तो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन इंपल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी वो परसिस्टेंटली इनअटेंशन रहेगा जो अटेंड नहीं कर पाए कर पा सकता है बच्चे और इंपल्सिविटी इंपल्सिव होंगे और हाइपर एक्टिविटी भी देखने को मिल सकता है तो ऐसे परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन इंपल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी जो बच्चों में देखने वाले देखने को मिलने वाले एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जा सकता है इन शॉर्ट ए डी एच डी एंड इसे हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है ए डी एच डी इज ऑल्सो नोन एज हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर इंसिडेंस इट इज मोर कॉमन अमॉन्ग बॉयज दैन गर्ल्स एंड अबाउट फोर टाइम्स मोर कॉमन इन बॉयज दैन गर्ल्स गर्ल्स में से चार गुना ज़्यादा बॉयज में पाए जाते हैं ओके सो टाइप्स में थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स है द फर्स्ट वन इन अटेंडिव टाइप The second is hyperactive or impulsive type, and the third is a combined type. The combined type of the above two: okay. inattentive type, hyperactive or impulsive type, or combined type. जो दोन ऊपर की दोनों जो type है उसके एक combination. Okay. So inattentive type. This is the second most common type. Second most common type of ADHD है ये inattentive type है. and they will be difficulty with attention inattentive hai and they will they are having difficulty with attention attention mein problem hai dhyan nahi de pata hai no a uh, no significant hyperactive behavior koi significantly hyperactive behavior is uh, behavior isme uh, di nahi dikhayenge ye uh, inattentive type mein isme sirf attention mein problem hoga ab hai hyperactive ya impulsive type okay so there will be significant hyperactive behavior नोटिस्ड सो सिग्निफिकेंट हाइपरएक्टिव बिहेवियर होंगे ये हाइपरएक्टिव टाइप है एंड लेस डिफिकल्टी विथ अटेंशन अटेंशन से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और मोर कॉमन इन प्री स्कूलर्स प्री स्कूलर्स में ये टाइप ज़्यादा देखने को मिलता है अब तीसरा है कम्बाइंड टाइप कम्बाइंड मतलब दोनों तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड द फर्स्ट वन वॉज द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप एंड द मिडिल वन Uh, this is hyperactive type was the least common so this combined type is the most common type and there will be difficulty with attention and focus and uh, there will be problem with hyperactive behavior they will be showing some hyperactive behavior plus uh, problems with inattention so there will be a combination of both so here in hyperactive there will be problem with uh, um, hyperactivity and uh, in the inattentive type there will be problem with attention So these are the three types. Let's go through its etiology, etiological factors. So biochemical factors, they it is found that there is a decreased levels of dopamine and norepinephrine may be causing ADHD. Decreased levels of dopamine and norepinephrine, no dopamine or norepinephrine, uh, neurotransmitters are, जिसके levels कम होने पे uh, ADHD होने का chances बढ़ता है. और genetic genetic factors एक important factor है, जिसमें parental में मेंटल डिसो डिसऑर्डर्स हो पेरेंट्स को अगर मेंटल डिसऑर्डर्स हो या सिब्लिंग्स को किसी को सिब्लिंग्स मीन्स उनके भाई बहन में किसी को अगर ए डी है तो इन बच्चों में उन बच्चों में होने का चांसेस ज़्यादा है और लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स ए डी करते हैं ओके देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसमें है एक तो स्ट्रेस तनाव family dysfunction family disputes family problems then emotional problems ye um, sab psychological factors aur uh, ye bhi um, adhd uh, ka ek factor hai okay peri uh, pre peri and postnatal factors prenatal means uh, delivery se pehle during pregnancy perinatal means um, during the delivery and postnatal means after delivery so uh, there are many certain factors um, during the prenatal po, uh, perinatal and postnatal Uh, so it include uh, fetal distress, fetal distress हो या प्री मेच्योरिटी हो मेच्योरिटी से पहले अगर डिलीवरी होते हैं तो 
प्रोलॉन्ग लेबर हो लंबे समय लेने वाले लेबर लेबर डिलीवरी प्रोसेस और लो बर्थ वेट हो और या बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हो कुछ और पेरीनेटल एस्फिक्सिया हो या टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए गैसेस के लिए या कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए एक्सपोजर हुआ हो तो भी ट्रॉमा या इन्फेक्शन सा ऐसे कुछ भी हो इस्पेशली ब्रेन टिश्यूज़ को इंजोर कर, करता हो तो उन कंडीशंस में ये आ, ये फैक्टर्स भी प्री नेटल पेरी नेटल एंड पोस्ट नेटल फैक्टर्स भी ए डी एच डी कॉज कर सकता है ओके तो ये था इटियोलॉजिकल फैक्टर बायोकेमिकल फैक्टर जेनेटिक फैक्टर लोअर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और प्री पेरी एंड पोस्ट नेटल फैक्टर्स सिम्टम्स में आता है इन अटेंशन इम्पल्सिविटी इन अटेंड नहीं कर पाने इन अटेंशन इम्पल्सिविटी मीन्स बहुत जल्दी इम्पल्सिव डिसीजन्स लेना सोचे बिना सोचे समझे कुछ करना इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी होगा अग्रेसिव विथ पियर्स पियर मीन्स उनके फ्रेंड्स के साथ अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे शॉर्ट अटेंशन स्पैन अटेंशन ज़्यादा लंबे समय तक वो सस्टेन नहीं कर पाएगा मेनटेन नहीं कर पाएगा शॉर्ट होगा उनकी अटेंशन स्पैन फेलियर टू फिनिश टास्क टास्क फिनिश करने में कोई भी काम देने में वो असमर्थ रहेंगे पुअर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा डिस्ट्रैक्टेबिलिटी जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फोकस नहीं कर पाना स्ट्रगल इन सोशल इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम पुअर परफॉर्मेंस एट स्कूल स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाए नहीं दे पाएगा और एक्टिंग विदाउट थिंकिंग बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं और इनबिलिटी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स कोई भी थिंग्स है वो सही, सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं इंक्रीज इन द एक्टिविटी लेवल्स एक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाते हैं एंड इनबिलिटी टू सिट स्टिल कहीं पे आराम से बैठ नहीं पाते हैं इरिटेबिलिटी भी होगा और अनेबल टू वेट फॉर हिस्स टर्न अपने टर्न के लिए अपने नंबर uh, तक वेट नहीं कर पाते हैं देन um, अनप्रडिक्टेबल मूड मूड स्विंग्स होगा प्रडिक्ट नहीं कर पाएगा उनकी मूड्स टॉक्स एक्सेसिवली बात बहुत करेंगे और परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरिंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज उसका क्या परिणाम हो सकता है उसका कॉन्सिक्वेंस आ सको क्या हो सकता है उसके बारे में बिना सोचे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे डिमांडिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो चाहिए आ, वो तुरंत चाहिए तो ऐसे और ट्रीटमेंट देखते हैं इसमें फार्माकोथेरापी जो ड्रग्स हैं उसमें मेन जो ड्रग्स है सी एन एस स्टिमुलेंस हैं जो विच इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ड्रग है विच इंक्रीज द लेवल ऑफ डॉपोमेंट की लेवल्स बढ़ा देते हैं और इनकी इन अटेंशन इम्प्रूव करते हैं तो स्टिमुलेंस देन कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड साइकोथेरापी इज़ फाउंड टू बी द बेस्ट और इसमें साइकोथेरापी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी जिनके उनकी थिंकिंग और बिहेवियर दोनों चेंज हो सकता है फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स जिसमें बिहेवियर में जो मेल अडाप्टिव बिहेवियर है उसको चेंज करने का प्रयास करते हैं और नेक्स्ट है फैमिली थेरापी जिसमें फैमिली मेम्बर को भी इन्वॉल्व करते हैं फैमिली थेरापी एंड पेरेंटल एजुकेशन पेरेंट्स को एजुकेशन देते हैं रिगार्डिंग द पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक्स पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक के बारे में पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं फिर सोशल स्किल ट्रेनिंग सोशल स्किल में कमी होगा तो सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करने के लिए सोशल स्किल ट्रेनिंग मदद करेंगे और टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ट्रेनिंग भी ये इन्हें मदद करेंगे सो so, फार्माकोथेरापी उसमें मेन स्टिमुलेंस फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए कर सकता है फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड फार्माकोथेरापी फाउंड टू बी द बेस्ट कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरापी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स फैमिली थेरापी पेरेंटल एजुकेशन सोशल स्किल ट्रेनिंग और टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ये सब था जो हमने आज डिस्कस किया डेफिनेशन फिर उसके इंसिडेंस टाइप्स थ्री टाइप्स देन फर्स्ट टाइप इन अटेंटिव टाइप हाइपर एक्टिव एम्पल्सिव टाइप एंड कम्बाइंड टाइप देन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड देन सिम्टम्स हमने डिस्कस किया और इसके ट्रीटमेंट डिस्कस किया एंड दैट्स ऑल अबाउट ए डी एच डी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर थैंक यू वेरी मच